നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഗണിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ചോദിച്ച പരീക്ഷയുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര നമുക്കറിയാം എത്ര വട്ടം തുടങ്ങാം നമ്മുടെ സംഖ്യകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്നായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും കഴിഞ്ഞ മാത്സിൻ്റെ നമ്മുടെ വീക്കിലി എക്സാമിൻ്റെ അകത്തും ഞായറാഴ്ചയിലെ വീക്കിലി എക്സാമിൻ്റെ അകത്ത് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഏതാണ് എസ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു ആ എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു ആ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ അല്ലേ അതായത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ നോക്കണം എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ ടു ഒരു കോമൺ ആണ് ഇനി ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു എന്താണ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറച്ച് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൂട്ടണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ നോക്കി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെ എത്ര നമ്പറുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെ എത്ര നമ്പറുണ്ട് ഏ എത്രണ്ട് കേട്ടില്ല മുപ്പത്തി അഞ്ചെണ്ണമാണോ മുപ്പത്താറെണ്ണം ആണോ ഉണ്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതലാ അതായത് മുതൽ എന്ന് കേട്ടാൽ ആ നമ്പർ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കണമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെയും കൂടി ഉൾച്ചേർക്കണമെന്ന് അർത്ഥം അപ്പം എത്ര നമ്പർ കാണും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര നമ്പർ കാണും മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒന്ന് മുപ്പത്താറ് നമ്പർ കാണും കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചേ കേട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ മുതൽ കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ കൂടി കൂട്ടണം അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വരെ മൊത്തം മുപ്പത്താറ് നമ്പറുണ്ട് അതായത് എൻ ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത്താറാണ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിക്കാം ഇനി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നാണ് പ്ലസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ കിട്ടും അല്ലേ ഏത് നമ്പറിനെ ഒന്നുകൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് തന്നെ സോ മുപ്പത്തഞ്ച് ഒന്നും എത്ര നമ്പറുണ്ട് മൊത്തം മുപ്പത്തി ആറുണ്ട് ഈ എന്താണ് കിട്ടിയ മുപ്പത്താറ് എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ എസ് എൻ അത് കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി നോക്കി അപ്പം എസ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ തുകയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് കിട്ടി സോ മുപ്പത്താറ് ഇവിടെ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതിത്തരാം ഓക്കെ മുപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് മാറ്റി അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ എടുക്കണം മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് ഓക്കെ മുപ്പത്തി ആറ് നീലമഷിക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ എസ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻ കണ്ടു ആ ഓക്കെ എസ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു മുപ്പത്തി ആറ് ആ നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറാണ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആ മുപ്പത്താറിൻ്റെ പകുതി വേണേൽ വെട്ടിക്കളയാം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് കിട്ടും പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നമ്മൾ കൂട്ടണം അഞ്ചും പൂജ്യം കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്നും ആറ് രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ പതിനെട്ട
last time will nam first time korachittu aa sequence inde nammade endana arithmetic sequence inde allengil samandara sranide common difference adayathu podu vyathyasam etrayano adu kondu harichu shesham onnu kootanam appo namukku 36 kitti so 36 by 2 into 2015 plus 2050 em namukku uttaram kittum 8300 sorry 80370 so option d aanu ivide correct answer arkale uttaram kittiyirunno നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞില്ലേ വീക്കിലി എക്സാം സൺഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്തും ഇതേ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കണം എസ് എന്നിൻ്റെയും എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കണം ഇനിയും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും പഠിക്കണം കേട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി മാറ്റി വെച്ചോ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത് ഈക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും ഒരാളെ ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ചു കേട്ടോ ഇപ്പോഴും എഴുതി എടുത്തു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വരിയിൽ മുന്നിൽ നിന്നും പത്താമതായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പിന്നിൽ നിന്നും ഇരുപതാമതായുള്ള വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും നാലാമതാണ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് അല്ലേ എന്താണ് ഒരു വരിയുണ്ട് ആ വരിയിലെ മുന്നിൽ നിന്നും പത്താമതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആ വ്യക്തി പിന്നിൽ നിന്നും ഇരുപതാമതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ മുന്നിലായി നാലാമതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വരിയിലാകെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിന് ഒരു എഴുപമാർക്കുണ്ട് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി നോക്കി ഇരുപത്തി മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എളുപ്പവഴിയിലോട്ട് പോകാം പക്ഷേ അല്ലാതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസിങ് ഒക്കെ അല്ലേ അതൊരു എളുപ്പവഴിയല്ലേ നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നില്ലേ ഏജിൻ്റെ കണക്കാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് സംഖ്യ തമ്മിൽ കൂട്ടുക രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ റിപ്പീറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരാൾ തന്നെ വീണ്ടും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നോക്കിയേ പത്തും ഇരുപതും മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ ഓടിപ്പോകാം അല്ലാതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വരിയുണ്ട് ആ വരിയിൽ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്ന് പത്താമത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്താമതായിട്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നിൽ നിന്നും ഇരുപതാമത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ വരെ തീർന്നേ ഉണ്ടോ ഒരു വരിയിൽ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും പത്താമതായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വരെ നമ്മളായി ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നിൽ നിന്നും ഇരുപതാമതായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അത് ചെയ്ത് നോക്കിയേ പിന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അപ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നും ഇരുപതാമതായിട്ടുള്ള ആളുമായി ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി നോക്കി ഈ ഇരുപതാമതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ മുന്നിലായി നാലാമതാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതാമതുള്ള മുന്നിൽ മുന്നിലായിട്ട് പത്താം എന്താണ് നാല് പേരുടെ വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ ആളായി ഈ പത്താമത്തെ വ്യക്തിയായി അല്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കി ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് കേട്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് നമ്മുടെ ലൈനിലുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വരച്ചാലും ചെയ്യാം കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ടും ചിന്തിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അതായത് മുന്നിൽ നിന്ന് പത്താമത് പുറകിൽ നിന്ന് ഇരുപതാമത് ആ ഇരുപതാമത് മുന്നിൽ നിന്നും നാലാമത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇരുപതാമത്തെ വ്യക്തി വരെ നമ്മൾ വരച്ചു അവിടുന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ പത്താമത്തെ ആൾ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ വീണ്ടും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം കൂടി ലൈൻ എണ്ണി നോക്കി നമുക്ക് എന്നെ കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരുള്ളതായിട്ട് കിട്ടും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം കണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെല്ലാം കൂട്ടുക പത്ത് ഇരുപത് നാല് അല്ലേ ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് നാലും മുപ്പത്തി നാലിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നോ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ആരെങ്കിലും 
x എന്ന് വിളിക്കണം അപ്പൊ സംഖ്യ x ആണ് ആ സംഖ്യയുടെ അല്ലെ എന്താണ് 1 ബൈ ത്രീ അപ്പം സംഖ്യ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് വിളിച്ചോ കേട്ടോ എന്താണ് സംഖ്യയുടെ വൺ ബൈ ത്രീൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഭാഗം നാൽപ്പത്തെട്ടായാൽ സംഖ്യ ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എക്സ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഈസിക്കൽ ടു നാൽപ്പത്തി എട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ എന്താണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ എന്താണ് ആ ന്യൂമറേറ്റർ അമ്മി ഗുണിക്കുക ഡിനോമീറ്റർ അമ്മി ഗുണിക്കുക അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താണ് ആ ത്രീ എക്സ് ബൈ മൂ നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇസിക്കൽ ടു നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് കിടക്കുന്ന ഡിവിഷനിലാണ് ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ സൈൻ അപ്പറേ പോകുമ്പോൾ ആരായിട്ട് മാറും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം എന്തായി വില ത്രീ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ഗുണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് കാരണം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ആയിട്ടായിരുന്നു ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ സൈൻ അപ്പറേ പോകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് വന്നു അപ്പം ത്രീ എക്സിൻ്റെ വില എത്രയായി പന്ത്രണ്ട് ഗുണം നാൽപ്പത്തെട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓരോട്ടെട്ട് എട്ട് പതിനാറിൻ്റെ ആറ് ഇഷ്ട ഒന്ന് നാലുണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഓരോട്ടെട്ട് ഒരു നാല് നാല് കൂട്ടണം ആറ് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് ഏഴും പതിനേഴിൻ്റെ ഏഴ് ഇഷ്ട ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അല്ലേ ഇപ്പം ത്രീ എക്സിൻ്റെ വിലയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില നോക്കി എക്സ് കിടക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈക്വൽ സൈൻ അപ്പോൾ ആരായിട്ട് മാറും ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യണം നോക്കി അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യമുണ്ട് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലേ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഒരു വർഷം അടങ്ങിയാൽ മൂന്ന് കിട്ടും കുറയ്ക്കണം അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ രണ്ട് ഏഴിനെ ഇറക്കി എഴുതണം ഇരുപത്തേഴിനകത്ത് മൂന്ന് അല്ലേ മൂവമ്പ് ഇരുപത്തേഴ് സോ ഒമ്പത് വട്ടം അടങ്ങിയാൽ ഇരുപത്തേഴ് ആ ആറിനെ ഇറക്കി എഴുതണം ആ ആറിനകത്ത് മൂന്ന് രണ്ട് വട്ടം ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കണ്ടോ ഉത്തരം കണ്ടോ അതേ ഓപ്ഷൻ ഡിയിലുണ്ട് കറപ്പിക്കുക അടുത്ത കോസ്റ്റിലോട്ട് പോവുക കിട്ടിയോ എവിടെയാ മുകളിലും താഴെ കേട്ടോ വേണേ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ വേണം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസലാക്കി പോകാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസലാക്കി എക്സ് ബൈ ഫോർ ഇച്ച് കിലോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വേണമെല്ലാം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഫുള്ള് സ്റ്റെപ്പിലങ്ങി ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഏത് മെതേഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ള മെതേഡ് ചെയ്തു ഉത്തരം ഏതായാലും വൺ നയൻറ്റി ടു കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ച മെതേഡിലൂടെ അങ്ങ് കയറി പോയെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇവിടെ വെച്ച് കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചാണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീ എക്സ് ബൈ ട്വൽവിന് ആണെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെ ട്വൽവും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഏത് രീതി വേണേൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ ക്യാൻസലേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ് ആക്കാൻ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവിഷൻ പക്ഷേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ഗുണന വേണ്ട എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ നോ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഒരു ഉത്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ പല വഴികളുണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഏതാണോ മെതേഡ് ആ മെതേഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായോ ചെയ്യേണ്ട മനസ്സിലായി ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിക്കപ്പോഴും പരിശോധിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇത്രയുടെ ഭാഗം ഇത്രയായാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗം എത്രയായാൽ സംഖ്യ ഇത്രയായാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ അതി ഫോം ചെയ്യുക എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക എക്സ് ഗുണം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു കണ്ടോ ഇൻഡ്യ 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചിലരെ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എഴുതി അടുത്ത അയാൾ പ്ലസ് എഴുതും ത്രീ ആ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതും കാരണം ഈ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൂട്ടി വെക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും കൂട്ടരുത് കേട്ടോ ഇൻഡ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന അർത്ഥം കേട്ടോ അതിൻ്റെ
നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ എടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ പറഞ്ഞേ മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിന് ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി അഞ്ച് വന്നു ആറ് ആറ് വന്നു വെച്ചാൽ മൂന്നിൻ്റെ ടേബിളുള്ള അപ്പോൾ ഇവൻ ആരുടെ ഇതായിട്ട് പോകാറും മൂന്നിൻ്റെ ഒരു ആ ടേബിളിനകത്ത് വരുന്ന അല്ലേ മൂന്ന് ഗുണം ഏതോ നമ്പർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അമ്പത്തൊന്ന് കിട്ടുന്ന അപ്പം അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഗുണം ഇരുപത്തേഴാണ് അമ്പത്തൊന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ അത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് മൂന്ന് ഗുണം എന്താണ് മൂന്ന് ഗുണം ഇരുപത്തൊന്നല്ല മൂന്ന് ഗുണം പതിനേഴ് കേട്ടോ മൂന്ന് ഗുണം പതിനേഴാണ് അമ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ മൂന്നും പതിനേഴും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റിയേഴും ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിനെ ഒന്നും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴും അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ പറ്റുമോ കോമൺ ആയിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവനൊരു അപായ സംഖ്യ ഇനി നൂറ്റി പതിനേഴിൻ്റെ ആഴാന്ന് അറിയണ്ടേ ഈ സംഖ്യ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കി ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ആരുടെ അതിനകത്ത് വരും ഒന്നുകിൽ മൂന്നിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതിൻ്റെ അകത്ത് വരും കേട്ടോ അപ്പം മൂന്ന് കാണും ഒമ്പത് കാണും അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് കാണും മുപ്പത്തൊമ്പത് കാണും ഇവന്മാരെല്ലാം നൂറ്റി പതിനേഴിൻ്റെ എന്താണ് ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാണ് ഇവിടെയുള്ള അപാജ്യ സംഖ്യ കേട്ടോ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലായത് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ ക്ഷമത നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനത്തെ നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം പൂജ്യമോ രണ്ടോ നാലോ ആറോ എട്ടോ ആകണം അല്ലേ ഇനി മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ തുക നോക്കണം തുക എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നിൻ്റെ ടേബിളിലോ ഒമ്പതിൻ്റെ ടേബിളോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഘടകമാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ അവസാനത്തെ നമ്പർ പൂജ്യമോ അഞ്ചോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ആ നമ്മുടെ അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകമാണ് ഇനി പത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ എന്താണ് അവസാനത്തെ നമ്പർ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ അത് പത്തിൻ്റെ ഘടകം കേട്ടോ ഇത്രയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അതിൽ മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെയും ഹരണക്ഷമത കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കി നൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എത്ര മൂന്നൊക്കെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ട് കണ്ടോ എസ് എന്നിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും വന്നത് കണ്ടോ എത്രയാണ് നമ്മുടെ എൻ എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നാ മുമ്പേ പറഞ്ഞ് എഴുതി എടുക്കണമെന്ന് എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നാ ഏ എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നാ ആ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ടെന്ന് കിട്ടും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എത്ര മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകളുടെ നോക്കണം അപ്പം നോക്കിയേ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്പർ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ അവസാനത്തെ നമ്പർ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് താഴെയുള്ള സോറി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന് താഴെയുള്ള അഞ്ച് കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്പർ ഏതാ ഏതാ ഏത് നമ്പർ ആയിരിക്കും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അല്ലേ ശരിയല്ലേ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പറ്റത്തില്ല തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പറ്റത്തില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പറ്റത്തില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പറ്റത്തില്ല തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മൈനസ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എത്രയാണ് ഇവിടെ തോന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഇവിടെ ഉള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് കണ്ടോ അഞ്ച് കൊണ്ട് കഴിക്കണം അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരേണ്ടത് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് കണ്ടോ ആ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ ഗുണം കണ്ടോ ഇനി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ് വർഷം എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലേ ഇനി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് നോക്കണം എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും എട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര വട്ടം അഞ്ചുണ്ട് ഒരു വട്ടം അഞ്ചുണ്ട് അല്ലേ കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് ഒമ്പതിന് ഇറക്കി എഴുതണം മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ എത്ര വട്ടം അഞ്ചുണ്ട് ഐ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് സോ ഏഴ് ഗുണം അഞ്ച് സിക്കലിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വീണ്ടും കുറയ്ക്കണം ഒമ്പതിന് നാ അഞ്ച് പോയ നാല് അഞ്ചിന് ഇറക്കി എഴുതണം നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ എത്ര വട്ടം അഞ്ചുണ്ട് ഒമ്പതിറ്റഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സോ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര വരും നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര നമ്മുടെ ഉത്തരം നൂറ്റി എൺപത് സംഖ്യകളുണ്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ കണ്ടോ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് വന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വന്ന കണ്ടോ
वन बै टू आई फाइव आई बै फोर आई सवें फाइव आन बै फोर आई टू फाइव आज ओर्म अब अगर वो थ्री बै फोर फाइव बै सिक्स इटक संख्य अब रि वालू नमु कंपिड़ा अब अल अब नमु कंपिड़ा ओरों ओर ओरों नि कंपिड़ी कटो ओके नोए थ्री बै फोर वालू एत्र थ्री बै फोरी वालू इवेटे ए थ्री बै फोरी वालू ऐ बै फोरी वालू एत्री बै फोर नमुक चेटिया वालू एत्र कौन ऐ बै फोर वालू एत्र कौन पर क्री बै फोर मुकाल वालू एत्र मे पेत्र पेट मुकाल अच्छे वालू एत्र सवें फाइव अल ओके सवें फाइव अब नो ना वालू एवं निकाण सी सवें फाइव इन फाइव बै सिक्स वालू कंपिड़ा एन ना कंपिड़ा फाइव बै सिक्स वालू हाँ फाइव डिवेड बै सिक्स फाइव डिवेड बै सिक्स अंजिल आरो अंकम मिलिंट को अंजि इवेड़ो पूज्यम को आरत्र वो आरंज एणंज अल अंत आत्र वो नोक अय्या मुपदाप्त आल अब नमुक नोक पूज्यम ऐंज पूज्यम एट वालू आईंट कंपिड़ा कुमार रुप रू वह नमुक आंसर कहना पूज्यम ऐंज और वालू कटिया मेपी अनिमे ओके नमुक नोक पूज्यम ऐंज पूज्यम एट निका ना वालू अल पूज्यम ऐसा थ्री बै फोर अंज पूज्यम फाइव बै सिक्स इंटेल वे ना वालू नीक इन ओर वीत ना कंपिड़ी ट्वेंटी फाइव बै तेटी सिक्स कंपिड़ी उत्तर कमेंट ट्वेंटी फाइव डिवेड बै तेटी सिक्स एत्र कंपिड़ू ए वालू कटिया मे ट्वेंटी फाइव डिवेड बै तेटी सिक्स ए आज ट्वेंटी फाइव डिवेड बै तेटी सिक्स वालू अब डेसीमल वालू एत्र कंपिड़ी इवती मुपत् हरचे वालू एन पर आसम पोस वालू कटिया मे उड़े मनसो अंटे निको मनसो इन पूज्यम ऐंजी पूज्यम एट ना वालू निक नमक ईडिया कटी अगर आवेंटी फाइव बै तेटी सिक्स वालू एत्र सिक्स नयन ओके सिक्स कटो सिक्स नये वेण सिक्स कटो इवे नो ट्वेंटी फाइव डिवेड बै तेटी सिक्स अब इतना मुपत् नोक मुपत् अब मिलिंट को मिलिंट अपने इतने पूज्यम को इन इरूटी मुपत्त्र वटू इरूट आरुण मुपत् आम कौन आर गुण मुपत् नोक कटी स्मित स्मित आत्र कटी नोक मुपत् गुण आरपत् आरुष्ट मूं आर मूं पद मूं इत इरूटी पदा ओके अब पूज्यम आर नमुक कटी अब नोए पूज्यम आर पूज्यम ऐंज पूज्यम एटिलाण निक पूज्यम आरगिले निके अदल अड़वन बी एड़ इतना बै मुपति चुदाक पेट चुदा कंपिड़ा इतना बै मुपत् पगुदी पन्े मुपत्ति पाद पद वी चुदाक पन्द्रे पगुद एत्र आदिटे पगुद अगर वी चुदा मूं चल मू रे मूंद टू बै थ्री कटी अल टू बै थ्री वालू कंपिड़े टू बै थ्री वालू टू डिवेड बै थ्री वालू रिल मूं पॉइंट को मूं एत्र वोट आर मूं पद अल अवड़े पॉइंट सिक्स अभी वालू पागल अड़ेत्र इतने बै मुपत् ओके सी एड़को इतने मुपत् नोक इतने मुपत् चुदाक पो आलो इत मुपत् चुदाक पो ऐ नंबर चुदाक पो इतने मुपत् पेटो नोकी डिवेड बै मुपति आ अटंगति पूज्यम को इरूटी तुम्हारी अरे मुपत् इरूटे डिवेड बै मुपत् नमक कॉइंट एयट कल पॉइंट एयट कमेत्र कूटी तुम्हारे बै मुपति आरब इरूटी एण्पति एट कॉइंट एयट कौ अब ई वालू अड़े वन शे एयटा सीवन और वालू कटो सी और वालू पॉइंट एयट कटो पॉइंट एयट कटी अड़ता है पदे बै मुपत् नोक पदे मुपत् पदे बै मुपत् अच्छे तेटाई ना सीलो अगर चुदाक पदे मुपत् चुदाएं 
പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പത് മുപ്പത്താറിൻ്റെ പകുതി പതിനെട്ട് ഇനി എന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് വെച്ച് കഴിക്കാം അല്ലേ ഇത്രയാണ് മുമ്മൂന്ന് ഒമ്പത് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് മൂന്ന് ബൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ മൂന്ന് ബൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ചെറുതാക്കാമല്ലോ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവൻ പുറകിലാണ് സോ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി കിട്ടിയോ ചെറുതാക്കി പരാങ്കി ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കിട്ടിയോ ഓപ്ഷൻ സി കിട്ടിയോ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് തന്നെ വരും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചിനും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ടിനും ആ എന്താണ് എന്നാൽ ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം ആയിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എട്ട് മൂന്ന് വല്ല വരും അടുത്ത ഡിസ്റ്റൽ പോയിൻറ്റ് ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ സോ നമുക്ക് ഇത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറാണ് മനസ്സിലായി ഇതും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറാണ് ഇത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് കാരണം ഇവന്മാരെല്ലാം വാല്യൂലും പുറകിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയോ ഡിസിമലൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം വന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം എവിടെ പൂജ്യം കൊടുക്കണം ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംഭവം മനസ്സിലാവത്തില്ല കേട്ടോ അത് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാകാതെ വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചെയ്ത് കഴിയുന്നുണ്ടോ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ അതോ ഇല്ലേ ചുമ്മാ കണ്ടങ്ങിരിക്കുവാണോ ആ ഓക്കെ ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ ആ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കി തുടർച്ചയായ ഏഴ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അറുപത്തി മൂന്നാണ് എങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജയിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രസക്തി ഇല്ല നോക്കി തുടർച്ചയായ ഏഴ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ചോദിച്ചെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എടുക്കുക നോക്കി ഒന്ന് പ്ലസ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യ ഒന്ന് എടുത്താൽ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് വരേണ്ടത് ഒറ്റ സംഖ്യ ആകുമ്പം മൂന്ന് വരും അടുത്ത സംഖ്യയോ അഞ്ച് വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്താൽ ഒന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടിയത് രണ്ടു അല്ലേ ആ കിട്ടിയ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടിയത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മൂന്ന് കിട്ടാൻ എടുക്കണം എക്സ് പ്ലസ് ടു ചെയ്യണം അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ടു ചെയ്യണം അഞ്ച് കിട്ടാനോ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ആ സ്വീക്വൻസ് ഏഴെണ്ണം ഒന്ന് എഴുതിപ്പോയത് നമ്മളുണ്ടാ വായിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഏഴ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് അറുപത്തി മൂന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ എടുക്കണം ഏഴ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എഴുതണം അപ്പം എക്സ് ആ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് സോറി എക്സ് പ്ലസ് ടുവ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോറ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടെന്ന് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇതെങ്ങനെ വന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇത്രയും വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് എക്സ് തൊട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് വരെ വന്ന നമ്പർ എങ്ങനെയാന്ന് ഡൗട്ട് ഉള്ള ആരും ഉണ്ടോ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഓടി നമ്പർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അടുത്ത ഓടി നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എടുക്കണം രണ്ട് കൂട്ടണം എക്സിന് ഓട്ടത്തിൽ അതിന് അടുത്ത ഓടി നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സിന് ഓട്ടത്തിൽ നാല് കൂട്ടണം അതിന് അടുത്ത് അതിൻ്റെ ഓടി നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സിന് ഓട്ടത്തിൽ ആറ് കൂട്ടണം അങ്ങനെ ഏഴ് ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പം നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ തുക എത്ര വായിക്കുന്നത് ഇ സി കെൽ ടു അറുപത്തി മൂന്ന് ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം കൂട്ടി നോക്കണം എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏഴ് എക്സ് അല്ലേ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഈ നോർമൽ വാല്യൂ എല്ലാം കൂട്ടണം നാലും രണ്ടും ആറ് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വെട്ടും ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പതും പന്ത്രണ്ടും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സോ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ കണ്ടോ ഇക്വേഷൻ ചെറുതായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നോർമലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾസ് ഉള്ളതിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇടണം അപ്പം സെവൻ
ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ആ പതിനഞ്ച് നോക്കി ഇത്രയും സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അറുപത്തി മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ശരിയല്ലേ അല്ല മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് കേട്ടോ ഒറ്റ സംഖ്യകളല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ അപ്പം ഇതുപോലുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതുപോലുള്ള കണക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളും എന്താണ് അതുപോലെ ഇരട്ട സംഖ്യകളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളും ഒക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും മറന്നു പോലെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിൻ്റെ ഒരു മെതേഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ആ മെതേഡുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കിട്ടിയോ ഐഡിയ കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ ഡൗട്ടുള്ളവരുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്തുള്ള ഓക്കെ ഡൗട്ടുള്ള ആരും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒമ്പതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ഗുണിതങ്ങളുടെ തുക എത്ര ആ ഒമ്പതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ഗുണിതങ്ങളുടെ തുക എത്ര എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ വീണ്ടും വന്നാൽ കണ്ടോ തുകയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഒമ്പതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ഗുണിതങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ആരാണ് ഏഴെണ്ണം മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഗുണം എക്സ് വൺ എത്രയാണ് ഒമ്പതാണ് സോ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഏഴ് ഗുണം ഒമ്പത് എത്രയാണ് ഏഴ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഉത്തരവായി നോക്കിയേ ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് പ്ലസ് അറുപത്തി മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അറുപത്തി മൂന്നും ഏഴും എഴുപതും രണ്ടും എഴുപത്തി രണ്ട് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇനി എഴുപത്തിരണ്ടിനെ രണ്ടിനെയും വെട്ടി കളയാം ഏഴ് ഗുണം എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പാതി എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് സോ ഏഴ് ഗുണം മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് ഗുണം ഏഴ് ഗണം ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന് രണ്ട് ഇഷ്ടം നാല് മൂന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് നാലും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉത്തരം കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കണ്ടോ ആ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിയോ പഠിച്ചായിരുന്നു ആരെങ്കിലും കണ്ടോ കണ്ടോ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നുണ്ടോ ഇക്വേഷൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് സോ എസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സമ്മ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം കേട്ടോ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം പഠിക്കാതെ പോകരുത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നമ്പറും എടുത്തിട്ട് കൂട്ടും കണ്ടോ ഒമ്പത് പതിനെട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നോക്കി ഒമ്പത് കൂട്ടും പതിനെട്ട് കൂട്ടും ഇരുപത്തേഴ് കൂട്ടും മുപ്പത്താറ് കൂട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൂട്ടും അമ്പത്തിനാല് കൂട്ടും അറുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടും എല്ലാവരും കൂട്ടി സമയം പോകും പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റും പോകും സമാധാനം അല്ലേ എന്നിട്ട് എനിക്ക് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്തിനാല് കൂട്ടി തൊണ്ണൂറൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓ മിടുക്കനാവൻ എന്നിട്ട് ബാക്കി അവൻ പെട്ടുപോയി ഉണ്ടോ ബാക്കി എല്ലാവരും അവൻ വളച്ചും തിരിച്ചുപോയിട്ട് പെട്ടുപോയി ആരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ആരും അയച്ചു തന്നാണ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ സൈഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ പിള്ളേർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പുട്ടോൺ ചെയ്യുക ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് ഇവിടെ നിൽക്കുക എത്ര നേരം കളഞ്ഞാൽ കൊച്ച് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിലോട്ട് വരാൻ എത്ര നേരം കളഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മളൊരു വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോണ്ടോ അപ്പോൾ കൊണ്ടാണ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നുള്ള ഗുണം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇരുപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ സമയം കൊണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ പതിനാല് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സൈക്കിൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ ഇക്വേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇടണ്ട സാധാരണ ഒരു കോമൺ മാനെ പോലും ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഒരു സൈക്കിളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളുണ്ട് ഒരു ബൈക്കുണ്ട് ആ ബൈക്ക് ഇരുപത് മീറ്റർ സമയം ഇരുപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ സമയം കൊണ്ട് ഒരു സൈക്കിള് എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കത്തുള്ളൂ പതിനാല് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂ
ആലോചിച്ചു കിട്ടും ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് മീറ്ററിന് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നൂറ് മീറ്റർ സൈക്കിൾ എത്ര ദൂരം നോക്കുക നൂറിന് ആയിരം ആക്കുക ആയിരത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ഞൂറ് എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ചെറിയ ക്ലൂ ആണ് ആ എന്നിട്ടും കിട്ടിയില്ല ആർക്കും ആർക്കേലും എന്തേലും കത്തിയോ കത്തിയില്ല അല്ലേ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കി നമ്മുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നോക്കി ഇത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കേട്ടോ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഞാൻ എളുപ്പമാർഗ്ഗ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത്രയും മതിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അടുത്ത എന്താണ് സൈക്കിൾ അല്ലേ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അവസരം കഴിഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ അവസരമോ ഇനി ഞാൻ കിടന്ന് വിളയാടിട്ട് നോക്കി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇരുപത് മീറ്റർ ദൂരെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സൈക്കിൾ എത്ര സഞ്ചരിക്കത്തുള്ളൂ പതിനാല് മീറ്ററേ സഞ്ചരിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നാൽപ്പത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സൈക്കിൾ എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും ഉത്തരം പറ ഏ ഇരുപത്തെട്ട് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇരുപത്തെട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അറുപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും ഏ എത്രയാണ് ഇരുപത്തെട്ടും പതിനാലിൽ കൂട്ടുക ഇരുപത്തെട്ടും രണ്ടും മുപ്പത് രണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടും മൊത്തം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മീറ്റർ സംശയമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സൈക്കിൾ എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും ഏ എഴുപത് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആയിരം മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സൈക്കിൾ എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും എഴുപതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൂജ കിട്ടാൻ പോരെ എത്രയാവും എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ആവുക അതായത് ആയിരം മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടി എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് കിട്ടി ഇനി അഞ്ഞൂറ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ പോരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ എഴുന്നൂറിൻ്റെ പതി എത്രയാ എഴുന്നൂറിൻ്റെ പതി എത്രയാ പറ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും ഇനി എന്താ എടുക്കണം ആയിരത്തിന് എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു സൈക്കിൾ അഞ്ഞൂറിന് മുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു സോ എഴുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പതും കൂട്ടുക പൂജ്യം അഞ്ച് പത്ത് ആയിരത്തി അമ്പത് മീറ്ററേ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ സഞ്ചരിക്കത്തുള്ളൂ കണ്ടുപിടിച്ച രീതി മനസ്സിലായോ എന്ത് എളുപ്പമാ കണ്ടോ നൂറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെതേഡ ഇത് മനസ്സിലായോ അതായത് കൺവേർഷൻ നൂറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാമോ അതറിയാമോ എന്നറിയാവുന്ന അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാമോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ചെയ്ത രീതി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഡൗട്ടുണ്ടോ ഇനിയും ഏ കത്തിയോ ആർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞുതരാം നോക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഇരുപത് മീറ്റർ ദൂരം നമ്മുടെ സൈക്കിൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അല്ല മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സൈക്കിൾ ആകെ പതിനാല് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നാൽപ്പത് മീറ്റർ ദൂരം പോയാൽ സൈക്കിൾ ഇരുപത്തെട്ട് മീറ്റർ ആവും മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അറുപത് മീറ്റർ പോയാൽ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ആവും അപ്പോൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കേ സൈക്കിൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ പോകും പതിനാല് ഗുണം അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇത്രയാണ് എഴുപത് മീറ്റർ ദൂരം പോകും അപ്പം നൂറിൻ്റെ കൂട്ടം നമ്മളൊരു പൂജ കിട്ടു ആയിരം മീറ്റർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പോകുമ്പം എത്രയാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ എത്ര പോകും എഴുപതിൻ്റെ കൂടെ പൂജ കിട്ടാൽ എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ പോകും അപ്പം നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എത്രയാണ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ആവേണ്ടത് അതിൽ ആയിരം മീറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോയി എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ആയി അല്ലേ ഇനി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ കൂടി പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരം മീറ്റർ പോകാനായിട്ട് എഴുന്നൂറ് എടുത്തു അപ്പോൾ എഴുന്നൂറിൻ്റെ പാതി എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റമ്പത് അപ്പം ആയിരവും അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നമ്മുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറും മുന്നൂറ്റമ്പതും ആയിരത്തമ്പത് മീറ്ററെ എന്ത് സഞ്ചരിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ സഞ്ചരിക്കത്തുള്ളൂ നാനൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ അത് പുറകിലാണ് സൈക്കിൾ ഓടുന്നത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഏ കിട്ടിയോ ആ ഓക്കെ മിടുക്കരാ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കി ശാസ്ത്രത്തിലേക്കുള്ള കവാടവും താക്കോലും ഗണിതമാണ് ഇത് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് ആരാണെന്ന് അറിയാവോ വേറെ ആരുമല്ല ഒന്നാമത് കിടക്കുന്ന റോജർ ബേക്കൺ ആണ് ശാസ്ത്രത്തിലേക്കുള്ള കവാടവും താക്കോലും ഗണിതമാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് കേട്ടോ എന്താണ് ഇവിടെ കാണിക്കാം
and measure എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡെക്കാർത്തെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ മാക്സിനെ പറ്റി നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു നടൻ മാക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നതായിരുന്നു ഏ ഓർക്കുന്നില്ലേ ആ അതാരാ പറഞ്ഞത് തിലകൻ കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോഴും ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നല്ലേ മാക്സ് പഠിക്കുമോ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ഡെപ്ഷൻ ഇട്ട് തരാം ഇനി അടുത്ത വട്ടം ഇതാ ചോദിച്ചതെങ്കിലോ നോക്കിയേ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് സയൻസ് വിച്ച് യൂസ് ഈസി വേർഡ്സ് ഓഫ് ഹാർഡ് ഐഡിയാസ് കേട്ടോ അതായത് എന്താണ് കട്ടിയുള്ള ആശയങ്ങളെ വളരെ എളുപ്പമാക്കി തരാനായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് നമ്മുടെ ആർക്കുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിനുണ്ട് ശരിയല്ലേ വലിയൊരു സയൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിറ്റ് അവനെ അങ്ങ് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരും അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് ദി ആ സയൻസ് വിത്ത് യൂസസ് ഈസി വേർഡ്സ് ഫോർ ഹാർഡ് ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞത് എഡ്വേർഡ് ക്രിസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ എഡ്വേർഡ് ക്രിസ്റ്റൻ ആണത് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ഒരു അഞ്ചാട്ട് പേരെ മെയിൻ ആൾക്കാർ എഴുതുന്നു കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് വിച്ച് ഗോഡ് ഹാസ് റിട്ടേൺ ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്തോ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി എഴുതിയ തന്നെ എന്തിലാണ് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിലാണ് കേട്ടോ മാത്തമാറ്റിക്സ് ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് വിച്ച് ഗോഡ് ഹാസ് റിട്ടേൺ ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് നമ്മുടെ ഗലീലിയോ ഗലീലിയോ ആണ് കേട്ടോ ഗലീലിയോ ഗലീലി പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് ആണത് അടുത്ത കോട്ട് ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് എ ക്യൂൻ ഓഫ് സയൻസസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ റാണിയാണ് ഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ നമ്മുടെ കാൾ ഫ്രെഡറിക് ഗോസ് കേട്ടോ ഗോസ് നിയമമൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും നമ്മുടെ സയൻസിനകത്തുള്ളതാണ് അതിലെ കാൾ ഫ്രെഡറിക് ഗോസ് ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ദി ക്യൂൻ ഓഫ് സയൻസ് ഞാൻ ഈ ഗോസിനെ ഞാൻ ഓർക്കാൻ പറയും കേട്ടോ ഈ സയൻസിനകത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ ഗോസ് നിയമത്തിനകത്ത് ഈ ഗോസിനെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പം കൈമലത്തി കാണിക്കല്ല് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഗോസ് തന്നെയാണ് ഈ ഗോസ് നിയമം കൊണ്ടത് കേട്ടോ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഗണിതമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ റാണി എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ദി ക്യൂൻ ഓഫ് സയൻസസ് അത് പറഞ്ഞത് ആ കോൾ ഫെഡലിക് ഗോസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആരാണ് നമ്മുടെ റോജൻ ബേക്കർ ആണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താ ഇതിലേക്കുള്ള എന്താണ് ശാസ്ത്രത്തിലേക്കുള്ള കവാടവും താക്കോലും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഗണിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് റോജൻ റോജർ ബേക്കർ ആണ് കേട്ടോ ബേക്കർ ആണ് ആ വാക്കൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ വേണേൽ നമ്മൾ ഈ ഗണിതമൂലയൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ സ്കൂളിലൊക്കെ ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗണിതമൂല കൊണ്ടുപോക്കും നമ്മൾ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഗണിതമൂലയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ചുമ്മാ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക മനസ്സിലോ ആ മാത്സ് പഠിച്ചാലേ എനിക്ക് സയൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സയൻസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മാത്സ് പഠിക്കണം എന്നൊരു ഐഡിയ പിള്ളേരുടെ മനസ്സിലൂടെ കയറി വന്നാൽ ഭാഗ്യം ഒരു കൊച്ചിനെ കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ആ കൊച്ചിന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഗണിത പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് സുഡോക്കു ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്നല്ലേ സുഡോക്കു നമ്മൾ കളിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുത്തത് പൈസോക്കെയും പൈസോക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉബൻഡുവിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് കുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള എണ്ണൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പൈസ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അടുത്തത് ജയ്പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജിപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു മെറ്റൽ കേട്ടോ ഞാൻ നെറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ലാക്സെറ്റ് ലാക്ടെക്സ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാക്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിഗ്രി ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം വേണേൽ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ലാക്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് ലാക്ടെക്സ് കേട്ടോ എൽ എ ടി എക്സ് ലാക്ടെക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലാക്ടെക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഗണിതമൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടോ ഓരോ ഗ്രാഫും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ
ഇവിടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ആ ജിപ്പ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഞാൻ ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ മടുത്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനിയും ഉണ്ട് എത്രയാണ് പത്തിരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യാം നാളെ ക്ലാസ്സിലുള്ളൂ നാളെ മറ്റന്നാൾ ക്ലാസ്സിൽ പക്ഷേ ഞായറാഴ്ച എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോലെ ഈ എസ് എൻ മെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്നാണെങ്കിലും ഇടും നിങ്ങളുടെ പുരോഗമനം എനിക്ക് വളരെ രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ എസ് എം വെച്ചുള്ള ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എൻ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ രണ്ടും കൂടി ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണെങ്കിലും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി താഴെയുള്ള കണക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടേ വരാവുള്ളൂ ഇന്നെല്ലാം മിണ്ടാതിരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഒറ്റ ഒരെണ്ണം അനങ്ങിയില്ല എല്ലാം മിണ്ടാതിരിക്കുമായിരുന്നു ആ പരിപാടി ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്